вижу во сне, а если бы знали, как дорог, у черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у черного моря. В этом южном городе в многодетной семье коммерсанта родился певец, киноактер, руководитель оркестра и эстрадный артист, впервые удостоенный звания «Народный» – Леонид Утесов. Позвольте войти мне, простите за смелость, но должен я представиться вам здесь. Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Нет, это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но это удается не всем. Для этого надо, чтобы ваши родители хотя бы за два дня до вашего рождения попали в этот город. Мои прожили там всю жизнь. Как хотите, можете со мной сделать все, что угодно. А я все равно буду кричать, Одесса – лучший город в мире. Атмосфера была вообще музыкальная и литературная. Представьте себе, что Олеша, между прочим, тоже из Одессы. И Багрицкий тоже. И, и, и Бабель. И, кстати, Ойстрах и Гилельс тоже одесситы. Тогда была очень приличная, очень образовательная среда там была. Понимаешь, кто был босяк, он босяком не мог остаться, потому что вокруг были приличные люди. По стопам отца, маленький Лёдя Вайсбейн, таково было настоящее имя Утесова, поступил в коммерческое училище. Но вскоре музыкальная натура взяла верх, и, отчисленный за хулиганство, Лёдя начал свою музыкальную карьеру в бродячем цирке. Я помню, я стал уже юношей. Я как-то проходил по моему родному городу, увидел открытые двери, Какое-то большое помещение, стояли столики, стулья, люди сидели, женщины, мужчины ели, пили. А на эстраде стоял человек. Пел он приблизительно так. Очень мало можно назвать артистов, которых... Вот так вот, вот только он издает звук и сразу говорит, а, это у тебя особо, да. да. У него, него во-первых, была такая значит, неповторимая такая манера изложения. Голос, он, он же не был хриплым. Но даже старые записи, все равно видно, только, только услышать, даже молодой человек сейчас. Мало таких осталось значит, артистов, да. Это у Тесов. Широкие лиманы, зеленые каштаны, Качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка Галаштаны, С ребячих лет считался заправским моряком. Как он сам рассказывал, работ... он говорит, я работать на эстраде, он говорит, начал с 13 лет. Он бил чечетку. Причем очень хорошо, да, по-настоящему, там учился, степ, то, что называется, да. Он бил чечетку, он, он жонглировал, он пел куплеты. То есть он был универсальным артистом. У него был потрясающий слух и, и был очень грамотным вообще. Он знал, несмотря на свое произношение, он знал много стихов наизусть. Дорогие товарищи, вы меня простите, но петь сегодня я не буду. И знаете, почему не буду петь? Достаточно говорят, что у меня нет голоса. Надоело. У меня его, собственно говоря, никогда и не было, по-честному говоря. Одесский артист Скавронский приглашает Вайсбейна в свою миниатюру, но ставит жесткое условие – никаких Вайсбейнов. И, глядя на приморские утесы, Леонид изобретает для себя новую фамилию. И когда он выбирал себе псевдоним, то он выбрал что-то одинокое и стоящее прочно. Вот утесы, стал утесом. Ему говорят, Леонид Васильевич, а что бы сменили фамилию? Он говорит, он говорит, ты представь себе, 
профессор Рабинович, доктор Рабинович, да, это одно вещь. А артист Рабинович, это нет. Это некрасиво. Даже в самое худшее для псевдонимов время, в конце 40-х, начале 50-х годов, когда значит, царствовал космополитизм, или, вернее, борьба с космополитизмом царствовала по всей стране, и все вскрывали, нет? один из немногих людей, на которого не поднялась рука, был Утесов. Популярность Утесова растет. Его приглашают в ряд театров. И на гастролях в одном из небольших городков Леонид знакомится с начинающей актрисой Леной Ленской. Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно? Привычка. Остроумная и талантливая девушка становится его верной спутницей на протяжении 49 лет. Ай, какая женщина! Убийца можно! Утесов всегда нравился женщинам, но покоренный преданностью Еленой всегда возвращался в семью, где росла маленькая дочь Гита. Весною не с обвеною, и я встречался с Леною, И наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, Мы шли всегда на поцелуя в мост. Выступления на эстраде, в различных театрах Москвы, Ленинграда и Риги, карьера в кинематографе, Утесов не вписывался в рамки какого-либо одного жанра. Это был человек-оркестр. Вот это парень! Мировой! Ну я что? Вот это талант! Ну я что? Вот это талант! Вдохновленный американским джазовым оркестром, Леонид Осипович создает совершенно новый для советской сцены театральный коллектив. Когда он создавал свой театр-джаз, он уже, он уже был довольно популярным эстрадным артистом. Создан какой-то своеобразный, оригинальный жанр искусства. Не только наш, а вообще джаз как таковой. Импровизационная оркестровка существует с тех пор, как появились музыканты, не умевшие читать ноты и не умевшие их писать. Мы начали искать свою линию в этом жанре. Музыканты были там потрясающие. На саксофоне играл Рывчун, такой, и в старой манере, таким немножко дрожащим голосом. По-моему, им единственным разрешали держать саксофоны. Когда после, после 46-го, что ли, года там, да, сказали, что саксофон – это буржуазный инструмент. Хотя несчастный сакс, сам немец, он не знал, что он изобретает ужасный инструмент. Товарищ комендант, вы творческие работники. Нам нужна мертвая тишина. Там каждая нота обсасывалась, там все было точно. Это кажется, что там есть какая-то свобода. Все продумывалось до последней детали, до последнего гвоздика. Каждый жест, каждый поворот продумывался, репетировался много раз. Коллектив Утесова исполнял и западные шлягеры. Но постепенно основное место в репертуаре оркестра заняли специально написанные композиции и песни. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне из дома с знакомой навстречу тот голос родной. Пароход, это была замечательная, смешная песня. Это был целый спектакль, они... У -у -у. Это абсолютно одесская песня. Да. И весь оркестр кричал «Пароход!» да, причем, «Пароход!» Они кричали, очень было, очень было забавно, они вставали там, Ху -ху -ху. они забавляли, они сами получали удовольствие от этой песни. Да. Ах, не солгали предчувствия мне, там мне глаза не солгали, то, что 
я видел когда-то во сне, гости навстречу везет. Он был великий человек, конечно, со своими э, всеми э, там э, слабостями. Он был деспот. Деспот, да, да, да. Он мог опоздать на репетицию, хотя он тоже не опаздывал. Опоздать он мог на репетицию, но никто не имел права опаздывать, никто не имел права уйти с репетиции. Да. Вот два часа репетиции, потом перерыв, там минут 15, потом опять срочно. Да. И он следил за порядком. Да. Никто не опаздывал к поезду. Не даже боялись, а была какая-то ответственность. Как... Это был как театр. Странно, через пять минут начала, а его еще нет. Как мы будем играть? Главное, что без репетиции. А еще говорят, что он большой оригинал. Сперва показывали песни Утесову, а потом уже Бернесу, потом уже... У него было как, право, право первенства. Он был законодатель. Законодатель мод, общий, он был председатель всех худсоветов, какие только есть. Он, это, 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 всех лучших артистов он брал к себе э, э, в оркестр. Лучшие все прошли через него. Даже э, 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 только что окончивший цирковой училище Геннадий Викторович Хазанов тоже да, да, был приглашен сразу, да, да, он работал в некоторых конференции. Да. А у вас все получается таким же звуком, все одинаково. Он был таким хозяином всегда. И его мнение было... Я помню, на конкурсе артистов эстрады где-то там, в 72-м году, в 71-м, он, как правило, председатель комиссии, значит, и Вова, значит, Володь Макаров пел значит, песню «А я бросаю камешки с крутого бережка». И он говорит «А я бросаю камешки с крутого А у тебя делал так вот. Он говорит «Хорошо бросаешь». Да. Он распоряжался, кому дать. Он Левке Лещенко тогда дал мне первое место на конкурсе. Значит, он был главным. Утесов постоянно находился в поиске новых идей, новых художественных образов. У нас начинает вырабатываться опасная неподвижность. Мы скоро превратимся в статуи, говорил он про сидящий на сцене оркестр. Находить такие удачные решения ему помогали творческие единомышленники. С композиторами Сокосичем Дунаевским мы поставили две программы. Одна называлась «Джаз на повороте», а другая называлась «Музыкальный магазин». А уж потом был кинофильм «Веселые ребята». Это была первая советская музыкальная комедия. Первая для режиссера Григория Александрова. Звездный дебют актрисы Любови Орловой. А роль талантливого пастуха-музыканта Кости Потихина, разумеется, сыграл Леонид Утесов. У Александрова даже, по-моему, сомнений не было, насчет кого, кого взять на роль исполнителя главной роли. Все самое замечательное, что есть в этой картине, это песни Дунаевского и Лебедева Кумача. Но дело в том, что если Дунаевского привел Утеса с самого начала, то слова, на которые, которые писали к этим песням, были написаны совершенно другими поэтами. И если внимательно посмотреть этот знаменитый проход, с которого начинаются веселые ребята, по большому счету, та 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 так вот, Утесов там поет совсем другие слова. Он поет там, и будь здорова, и бык, и корова, и будь здорова, корова, и бык. Вот что поет там Утесов, и это осталось в артикуляции. На фонограмме он поет тот, тот классический текст, который мы с вами знаем. Все это привнес в картину Леонид Тойщ. И, видимо, это очень раздражало. Предполагали одного поэта, другого поэта. Я все предлагал Лебедева Кумача, но почему-то не все соглашались на это. Тогда я позвал Василия Ивановича и говорю ему, что Василий Иванович, вот две мелодии, 
Напишите, пожалуйста, стихи. И он написал «Сердце тебе не хочется покоя» и «Марш веселых ребят». Когда я пришел и спел эти стихи уже на готовую музыку, восторг был необычайный. Все говорят, кто это написал, это замечательно, это ударно, это великолепно. Я сказал, лебедил кумач. Фильм имел необыкновенный успех у зрителей. И музыка, и трюки, и сам сюжет, и эксцентричное поведение героев – все это, как веселый хоровод, увлекало за собой, писал Утесов в своих мемуарах. Фильм демонстрировался на фестивалях в Венеции и Нью-Йорке. И сам Чарли Чаплин, мастер комедии, отметил, что до веселых ребят американцы знали только Россию Достоевского. Теперь же они увидели большие перемены в психологии людей. Именно с этих песен началась многолетняя творческая дружба художников, которые прежде не знали друг друга – Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача. Плодами тандема, виновником которого был Леонид Утесов, стали легендарные песни из кинофильмов «Цирк», «Волга-Волга», «Дети капитана Гранта» и многие другие. Я вспоминаю, как Василий Иванович прислал мне письмо, я жил тогда в Ленинграде, он писал, что мы становимся просто парижанами по восприятию песни и по пению ее на улицах. Он писал, что я как-то вот шел по улице и видел такую картину. Милиционер стоял на посту и пел «Сердце тебе не хочется покоя». А потом еще смешнее, я, говорит, шел по улице, проходила какая-то воинская часть. И она тоже пела песню из «Веселых ребят». И вы, наверное, они дочь думаете, что они пели «Марш». Ничего подобного, они пели сердце, тебе не хочется покоя. После этого фильма он стал, он был хорошим артистом, он был известным, а тут он стал звездой. Но народное признание не гарантировало признание сильных мира сего. Утесов вспоминал, получив правду и известие, я с интересом стал читать большие статьи, посвященные веселым ребятам, и не мог не удивиться. В обеих статьях были указаны фамилии режиссера, сценаристов, поэта, композитора, всех исполнителей, даже второстепенных ролей. И не было только одной фамилии – моей. Все получили э, большие награды за эту картину, э, кроме Утесова который, по сути дела, остался с, со своей славой и со сносом. Причины такого забвения крылись в непростых взаимоотношениях с режиссером фильма Григорием Александровым. Ну, не любил его Александров, равно как Утесов не любил Александрова. Сидит режиссер, рядом с ним аппарат и оператор. Я что-то смешное делаю. Вот сидит режиссер, рядом с ним оператор. Режиссер смотрит на меня так. А я смешное делаю. Потом он разговаривает с оператором. Стоп! Леонид Дочь, понимаете, как-то не очень, понимаете, смешно выходит. Надо, понимать как-то посмешнее. Я говорю, пожалуйста. Аппарат! Известие о начале войны пришло, когда оркестр Утесова репетировал новую театральную программу. Напивая, шутя и играя. Но напивать, шутить и играть было уже не ко времени. И незаконченное представление было переделано в первую военную программу под названием Бей врага. 
Будьте здоровы, живите богато, Гоните проклятых фашистов от хаты, Гоните бандитов, лупите их, Бейте снаряды и бомбы, На них не жалейте. Гоните бандитов, лупите их, Бейте снаряды и бомбы, На них не жалейте. И когда началась война, и я в силу обстоятельств, которые сложились, так сказать, у всех у нас, мы все пошли, мы все пошли воевать. И я своим оркестром был там на фронте, был на одном, был на другом. Путешествия по фронту, эти выступления перед красноармейцами, вот когда я почувствовал силу песни. Давно ты не видел подружку, дорогу к знакомым местам. На же в железную кружку Свои боевые сто грамм Гитару возьми, струну подтяни Солдатскую песню пропой О доме своем, о времени том Когда мы вернемся домой О доме своем, о времени том когда мы вернемся домой. Вот ты выходишь и сидят две-три тысячи солдат, которые пойдут в бой, может быть, сейчас, может быть, завтра. Многие из которых, может быть, не вернутся никогда. И надо им сказать что-то такое, чтобы они бы почувствовали всю тему этой жизни, чтобы они почувствовали, за что они идут страдать чтобы они почувствовали, за что они идут драться. А иногда, может быть, нужно их и развлечь. Вот это и есть серьезность легкомысленного искусства. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе не горе, не беда. Ты моряк, Мишка, моряк не плачет. И не теряет бодрость духа никогда. Одессит Мишка. Я сам был этой песней всегда взволнован. Я всегда пел ее с каким-то особенным настроением. Может быть, потому что я одессит. Может быть, это было близко моему сердцу. Одесса. Я пел эту песню. Он был человек нежный. С моей точки зрения, простодушный. Ну... Естественно, одессит, то есть хитрова. У него всегда было ревнивое чувство, как его Одесса примет. Один из его последних приездов в Одессу. И он живет, спустился в ресторан. И мы с Кобзоном пришли, с Йотием Довыновичем. Леонид Ильич пригласил на обед. А там висит такой большой плакат. Чаевые оскорбляют достоинство официанта. Ну, была такая борьба раньше, Женя. Лей дочь распачивается и говорит, официант говорит, ну что, оскорбить тебя? Он, он говорит, и посильнее. Он всю жизнь рассказывал об Одессе. Одесса для него была чем воздухом, который в его легких, собственно говоря, кипел с детства. Его еврейство было замещено его одессизмом. И поэтому многие вещи, которые у него возникли национальной почве, они на самом деле э, объяснялись как бы вот этими городскими одесскими байками. Э, как будто это Одесса была не город, а национальность. И если говорить по серьезному счету, то утесов по национальности одессит. Я вам расскажу одну очень забавную историю. Я долгое время не ездил в Одессу. Долго. Не был в Одессе, и все мечтал, я приеду в Одессу, я увижу мое одесское небо, мое одесское море. Я очень мечтал об Одессе. И, наконец, я приехал после долгого перерыва, приехал в Одессу. Выступал в театре, был концерт, очень удачный концерт. Публика смеялась, слушала, было очень хорошо. Ну, после концерта, думаю, поеду в гостиницу, поужинаю, выпью стопку. Коньяку. И мечтал я об этом, как я потом лягу в постель, буду спать, вспоминать концерт, восторги. В общем, я закончил концерт, вышел из театра, сел в машину, темно, 
Включил фары шофер, включил скорость, машина двинулась, и вдруг прямо на машину бежит женщина. Чей, стойте, 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 стойте. Ну, конечно, шофер остановился. Она подбежала к машине, открыла дверцу с той стороны, где я сидел, ткнула в меня пальцем и сказала, вы утесов? Я сказал, да. Она повернулась от меня как-то спиной ко мне и крикнула, Яша, Яша, Яша. Подбежал мальчик, так лет восьми, десяти. Она ему указала на меня, сказала, Яша, смотри, это утесов, пока ты вырастешь, он уже умрет. Смотри сейчас. Я захлопнул дверцу, сказал, дура. Приехал в гостиницу, есть ничего не мог. Спал ужасно. Утром вышел на бульвар, посмотрел на небо. Отвратительное небо. На море посмотрел. Только мне не понравилось. В общем, с тех пор я в Одессу уже больше не езжу. Есть город, в котором я полыл и тону, И на берег выброшен к счастью. Есть город, в котором я, в который я в детстве вдохнул, И водоваль не мог надышаться, О, чарного моря. Понимаете, что одесского в песнях утеса? В самых правурных песнях есть маленькая точка грусти. И в самых грустных песнях всегда есть обязательно маленькая толика надежды. Для нашей страны, для русскоязычной, э, вот эта песня, она самая, самая значительная, которая... Ведь песня людям как нужна, как птица, крылья для полета. Он, и он искренне это делал. Он знал, он говорит, обеспечен, мир не интересен. Да и точно он, он искренне к этому относился, он не притворялся артистом, он был изнутри. Ну, поэтому, поэтому он и есть утесов. И это ни на кого не похожая величина. Я понял, что этим искусством можно людей будить к труду. Звать их к победе, давать им радость, то есть вести людей по какому-то пути. Я это вдруг понял, и тогда я начал волноваться. Перед каждым выходом я начинаю волноваться. Я стою за кулисами и думаю, как хорошо было бы не выходить на сцену. А потом какое-то напряжение воли, я выхожу на сцену, и тут сразу все проходит. Я вижу глаза. Я вижу глаза людей, устремленные на меня, добрые, хорошие, ласковые глаза. И мне хочется петь им, мне хочется петь им песни. Мне хочется так петь, чтобы каждому казалось, что я пою персонально ему. Мой друг, мой товарищ хороший, Ешь темы душою крепки. Но время с седою пороже Мои заметает виски Ну что же от тебя я не скрою Лишь стоит немного грустнуть Так точно встает предо мною Наш трудный, но радостный путь Нам с песней цель яснее видна С ней легче спорится работа Ведь песня людям так нужна Как пися крылья для полета Ведь песня людям так нужна Как пися крылья для Обратите внимание, что самые популярные утесовские песни – это те, кто, которые при нем не пел никто другой. Это были его собственные песни. Потому что внутренне было понятно, что вот так, как он, точно не споет никто. 
рассказывал Никит, Никит Владимирович Богословский. Он говорит, где-то мы увиделись, говорит, с утесом, он говорит, я на тебя обижен. Он говорит, почему Леонидович говорит, какое ты имел право отдать Марку песню вот этого Кости? Какое ты имел право? Шаланды полные кефали, это же моя песня, это для меня. Он говорит, для фильма все говорит, я обижу, да. В день своего 70-летия Утесов получил один нетривиальный подарок, к которому шел многие годы. Министр культуры тогдашней Екатерина Алексеевна Фурцева э, приехала в, в дом э, на Берсеневскую набережную в нынешний театр эстрады, э, когда никто не знал, какое решение принято по вручению Утесову премии. И когда она, выйдя, сказала, что присваивается звание народного артиста советского, все, после этого обвал аплодисментов десятиминутный, и она, конечно, была глубоко польщена. Хотя на самом деле, конечно, большая часть аплодисментов относилась, мягко говоря, не к ней, а как то справедливости, который, наконец, совершило правительство по отношению к Утесу. Это был пример, проложивший дорогу несерьезному жанру эстрады на большую сцену. Говорят, что на совещании у Фурцевой Утесов сидел и там решал, решался вопрос в каком отделении выпустить Магомаева. Она говорит, ну, нельзя с него начинать, он все-таки эстрадный. Да. Утесов тогда сказал, говорит, к эстраде относятся, говорит, все, говорит, как к женщине легкого поведения. Говорит, все с ней хотят провести время, но все стесняются с ней появиться в обществе. Говорит. Тюх, 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 тюх. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, и мы учимся, да весь недаром говорится, на ошибках учимся. У него было столько выражений, которые потом передавались уже через поколение. Например, на гастролях где-то, значит, после концерта его приглашает генерал какой-то, значит, где-то где в воинской части, там, в гарнизоне. Там, генерал на банкет приглашает и говорит, ну, Леонид Ильич, вы нам что-нибудь споете? Он говорит, с удовольствием, если вы нам что-нибудь постреляете. Маэстро, может быть, вы там сыграете? Просьба, просьба, просьба. Утесов к своему 70-летию, по большому счету, уже не пел. Он, он выходил уже как памятник, уже в конце он пел там какую-то песню, там вначале здоровался. И э, приходит на репетицию, отодвигает дирижера, берет стул, садится и начинает рассказывать какие-то байки. Какой-то музыкант, гитарист, говорит, это, говорит, Леонид Ильич, а репетировать-то будем? То есть его прервали. Он говорит, кто этот молодой человек? Директор тоже говорит, не знаю, он у нас больше не работает. Ну, известно, что Утесов был невероятный рассказчик и любитель рассказов, и э, обтачивал свои истории. Ну, и, и Утесов был популярен этим, так сказать, может быть, на, ну, во всяком случае, среди людей, которые его хоть как-то знали, не меньше, чем песнями. Потому что в компании за столом ты же не будешь петь. В компании за столом ты будешь рассказывать байки. Что он и делал с огромным удовольствием. Ну, естественно, рассказывать с одесским акцентом. Когда-то... На дне рождения уже было 80 лет. Он пригласил своих старых музыкантов, оставшихся в живых. Там, там многие, многие работали прямо с самого начала основания оркестра. Кто-то говорит, по-моему, Рывчун говорит, дядь Боря говорит, эх, Леонид Ильич, на нас бы посмотреть в 80 лет. Ой, чтобы на вас посмотреть в 80 лет, вас нужно долго откапывать. Торопитесь! 
Несколько дней снимали у него дома, в кабинете, в рабочем кабинете. Нижние ящики его, значит, такого комода были наполнены фотографиями. И, готовясь к картине, я отбирал фотографии, а Леонид Ильич, которому было скучно на это смотреть, все время от времени приходил, останавливался у меня за спиной. Вдруг говорит, ой, говорит, ну-ка, 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 смотри-ка на этой фотографии. Один я остался. Вот здесь еще, не знаю, вот этот вот, по-моему, еще жив. А так все уже померли. И так несколько фотографий подряд. Это было, конечно, сильное ощущение. Сильное ощущение человека, оставшегося в одиночестве. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. С моей точки зрения, главная причина невероятной популярности Утесов связана с тем, что Утесов никогда не претендовал на совершенство. Он всегда был несовершенен. Вот у него был слабый или невыразительный голос, у него были проблемы со слухом, у него были проблемы со вкусом. У него вообще было много проблем. А человек с проблемами, он куда популярнее, чем звезда без проблем. Утесов никогда не был звездой. Он всегда был теплым человеком, оказавшимся в положении звезды. Я был на последнем концерте его в Садакаже. Самый последний концерт, когда он решил уже больше не выходить. Говорит, я хочу там спеть последний концерт, где я спел первый в Москве, в Цедакаже. И он уже паузы делал большие, уже там, дорогие мои. Долго кто-то не выдержал из зала там, там, сверху, говорит, москвичи, он говорит, правильно. Можно песню окончить и простыми словами. И если эти простые слова горячи, Как я рад еще раз снова встретиться с вами, Дорогие мои москвичи, Встречи с песней надо ждать. Как признание, словно впервые, И ожидания, и свидания Каждой песни, что скрывать Нужно сердце, доброе сердце Это в песне все.